சின்ன பசங்களில் இந்த பெரிய மனுஷங்க வரைக்கும் வீட்டில் மீன் தொட்டி வச்சு மீன் வளர்க்கணும்னு பல பேருக்கு ஆசை இருக்கும் மீன் தொட்டியில் எத்தனை மீன் இருந்தாலும் அதில் ரெண்டு கோல் ஃபிஷ் இருந்தால் தான் அந்த தொட்டிக்கு அழகாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளில் பல பேர் வளர்த்த கோல் ஃபிஷ் எத்தனை மாதம் வாழ்ந்திருக்கும் ரெண்டு இல்லை மூணு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டதுலேயே அதிக வருஷம் வாழ்ந்த கோல் ஃபிஷ்ஷோட வயசு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்த கோல் ஃபிஷ் ஆனால் எல்லாேருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளில் பல பேர் வளர்க்குற எந்த மீனும் அந்த அளவுக்கு வாழ்கிறதில்ல அந்த அளவுக்குன்னு சொல்கிறத விட அதில் கால்வாசி கூட வாழ்கிறதில்ல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு கோல் ஃபிஷ் ஒரு பூனையோட ஆயுட்காலம் வரைக்கும் வாழ முடியும் குறைஞ்சபட்சம் பத்து வருஷம் ஓ இந்த அளவுக்கு அந்த கோல் ஃபிஷ்ஷால் வாழ முடியும்னா இதனால் நம்ம வளர்க்குற கோல் ஃபிஷ்லாம் ரொம்ப சின்ன வயசில் சேர்த்து போகுது அதுக்கு பதில் நம்ம கோல் ஃபிஷ் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க தொட்டியில் இருக்குது ஆமாம் அது நம்ம கோல் ஃபிஷ் சாப்பிட்டுட்டு வெளியிடுற கழிவுகள் தான் அதோட கழிவுகளில் அமோனியா போன்ற டாக்சின்ஸ் இருக்குது அது அந்த மீனுடைய செதில்களை பாதிப்படை செய்யும் அதோட மூளையும் பாதிப்படை செய்யும் இதனால் தான் அதுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் செத்து போகுது இதுக்கு சொல்யூஷனும் இருக்குது அது நேச்சர் தான் குளம் ஏரிகளில் இருக்க மீன்களுக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்படுறதில்ல ஏன்னா அந்த டாக்சின்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு அந்த தண்ணியில் பாக்டீரியாஸ் இருக்குது தண்ணியில் இருக்கிற அந்த பாக்டீரியாஸ் மீன்களோட கழிவுகளை சாப்பிட்டுட்டு கெமிக்கல்ஸோட பாதிப்பை சுத்தமாக குறைச்சிடும் ஆனால் இது நம்ம வளர்க்குற மீன் தொட்டியில் நடக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தொட்டிங்களுக்கு அந்த பாக்டீரியாஸை அறிமுகப்படுத்தணும் ஆமாம் நம்ம கோல் ஃபிஷ்ஷை போட்டு வளர்க்க போகிற தொட்டியில் பாக்டீரியாஸை வளர விடணும் அதுவும் நம்ம கோல் ஃபிஷ்ஷை அந்த டேங்க்குள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீன் தொட்டியில் பாக்டீரியாஸை வளர வைக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ பொறுமையாக காத்திருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தண்ணியில் இருக்கிற க்ளோரினை ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற தண்ணியில் க்ளோரின் இருக்கும் அது தண்ணியில் இருக்கிற ஜேம்ஸை கொண்டுடும் அதை நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் பாக்டீரியாஸை வளர்க்கணும்னு நினைக்கிற தண்ணியில் க்ளோரின் இருந்தால் பாக்டீரியாஸ் டெவலப் ஆகாது தண்ணியில் இருக்க க்ளோரினை குறைக்கிறதுக்கு அந்த கண்டிஷனர் நீங்கள் அந்த மீனை வாங்கின கடையிலே கிடைக்கும் அந்த கண்டிஷனரை தண்ணியில் கலந்ததுக்கு அப்புறம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெயிட் பண்ணணும் டேங்குக்கு வெளியில் இருக்க காத்தாலையும் உள்ள டெக்கரேஷனுக்காக போட்டு வச்சுருக்கிற பிளான்ஸ் அப்புறம் அந்த ராக்ஸ் இதனாலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாக்டீரியாஸ் வளர ஆரம்பிக்கும் நம்ம மீனை வளர்க்குறதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி அந்த பாக்டீரியாவை வளர்க்குறதுக்கும் ஃபிஷ் ஃபுட் இருந்தாலே போதும் ஸோ அதுக்கு மூணு வழி மறக்காமல் சாப்பாடு போட்டுருங்க நீங்கள் போட்ட அந்த ஃபுட் உடையும் பொழுது அதிலிருந்து அமோனியா கிரியேட் ஆகும் அந்த அமோனியாவை சாப்பிட்டு இந்த பாக்டீரியாஸ் நல்லபடியாக வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த டேங்க்கில் போதுமான பாக்டீரியா டெவலப் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகும் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் டேங்கில் எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குங்கிறத வாட்டர் டெஸ்ட் கிட்டே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தொட்டியில் நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருந்துட்டால் மட்டும் கோல் ஃபிஷ்ஷோட லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணிடாது கோல் ஃபிஷ் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் வேணும் ஏன்னா இப்படி டெவலப் ஆகிற பாக்டீரியாஸ் அதுங்க அந்த அமோனியாவை சாப்பிட்டுட்டு பாக்டீரியாஸும் கழிவுகளை வெளிப்படுத்தும் அதுவே தொட்டி ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கோல் ஃபிஷ்ஷை பாதிக்கும் நீங்கள் ஒரு பெரிய டேங்கில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணியை வச்சு அதில் கோல் ஃபிஷ்ஷை வளர்த்தாலும் வீக்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டரை அதிலிருந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா கோல் ஃபிஷ் வெறும் கழிவுகளை மட்டும் வெளிப்படுத்துறதில்ல அது உடம்புலேருந்து ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் ஃபெரமோன்ஸையும் வெளிப்படுத்துது இப்படி அந்த தண்ணியை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா அது அந்த கோல் ஃபிஷ்ஷோட வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உங்களில் பல பேர் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த பெரிய கோல் ஃபிஷ்ஷை பார்த்துருக்கலாம் அதுங்க அப்படி வளர்ந்ததுக்கான காரணம் அதனுடைய என்வரைமெண்ட் இப்படிப்பட்ட நல்ல என்வரைமெண்ட்டில் வளர்ந்த ஒரு கோல் ஃபிஷ் ஒரு ஃபுட்பால் அளவுக்கு பெருசாக வளரும் ஆனால் நம்ம வளர்த்த கோல் ஃபிஷ் உள்ளங்கை அளவுக்கு கூட வளரலையுன்னு பல பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கோல் ஃபிஷ் வளர்கிறதுக்கு தேவையான நல்ல என்வரைமெண்ட்டில் ஒரு டேங்கை நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே உங்கள் கோல் ஃபிஷ்க்கு தேவைப்படுறது உங்களுடைய அட்டென்ஷன் தண்ணியுடைய குவாலிட்டியை நீங்கள் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கணும் அப்படி செக் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா அது நீங்கள் வளர்க்குற கோல் ஃபிஷ்க்கு செதில் பாதிப்பு ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் கோல்ட் ஃபிஷ் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த தொட்டியில் இருக்க தண்ணியுடைய கலர் ஸ்மெல் இதெல்லாம் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கிறது ஒரு நல்ல ஐடியா ஏன்னா கோல்ட் ஃபிஷ் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியானது அதுக்கு உங்கள் கைகளிலிருந்தே சாப்பாடு கொடுக்கலாம் இன்னும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் கோல்ட் ஃபிஷ்க்கு லூப் வழியாக உள்ளே எப்படி போய